हाई एवरी वन एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है एंड दे कीप आस्किंग अस इज पेड कोर्स अ नेसेसिटी फॉर आर बी आई एन सेबी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर कुछ भी नहीं दे सकता हूँ बिकॉज द ओनर्स डज नॉट लाई ऑन मी टू डिसाइड फॉर यू एंड यू वुड नॉट वॉन्ट कि मैं आपके लिए डिसीजन लूँ रैदर आई वुड वॉन्ट टू एनालाइज दिस क्वेश्चन इन डिटेल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस फिर आप अपना खुद का डिसीजन आराम से ले सकते हैं एंड दैट इज वॉट यू शुड बी डूइंग अपना डिसीजन खुद लेंगे तो ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे लाइफ में इसको एनालाइज करने के लिए लेट्स फाइन अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ अ पेड कोर्स एज वेल एज सेल्फ स्टडी जब आप पेड कोर्स लेते हो तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं सिमिलरली जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं लेट्स फाइन अंडरस्टैंड दो Depending upon your requirements, depending upon what advantage do you need, what disadvantage can you handle, you can decide for yourself कि मुझे paid course के साथ जाना है या self study करना है Let's start with self study and understand कि आपको disadvantages और advantages क्या क्या होंगे सबसे पहले advantages को discuss करते हैं of studying by yourself. Number वन in depth study. जब भी आप खुद पढ़ते हो कोई चीज because then the uh, then the decision or the responsibility to cover everything in detail is on you to so automatically aapki jo study hoti hai wo zyada depth mein hoti hai in short aap phd karne ki koshish karte ho uske bhi kuch fayde hain kuch nuksan hain but it is an advantage for freshers especially because they get to understand a topic from very uh, you know great details because wo scratch se end tak jaane ki koshish karte hain so this is a major advantage that you will find of studying by yourself flexibility to study when you want wherever you want however you want when you are preparing by yourself the major the biggest advantage is that you have the flexibility to decide mujhe kab padhna hai aur kya padhna hai aap apna plan banaiye aur apne plan ke according chaliye on the other hand if you are going through any classes any course to aapko unke plan ke according chalna chahiye because they've created a plan for you they're following a plan for you and you've paid for that so it's better to follow that but if you like that flexibility and if you want that flexibility in your studies then it's better to go for self study the third major advantage is you get to make your own notes because you don't have any other notes to rely on aur apne notes hamesha sabse zyada helpful hote hain especially when you're competing in such a हाईली कंपेरेटिव एनवायरमेंट आप इतने ज्यादा लोगों के अगेंस्ट खड़े हो यू आर एमिंग फॉर वन सीट आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स तो उस सिनारियों में अपने नोट्स कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दी कॉन्स ऑफ सेल्फ स्टडी इफ यू डिसाइड कि मुझे खुद तैयारी करनी है आई डोंट वॉन्ट टू गो विद एनी कोर्स इन विद एनी गाइडेंस तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं नंबर वन टाइम कंज्यूमिंग यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट the sole idea of teaching through us or anyone else is to save time on the other hand if you decide ki main khud taiyari karunga i am not going to depend on someone else take guidance from anyone else then it is going to consume more time because you are doing all that homework by yourself jo main karke aapko deta hu confusion at different stages this happens with some students does not happen with everyone but bahut sare students ke sath ye hota hai why बिकॉज द एग्जामिनेशन इज सच इतना डायनामिक एग्जाम है कि हर साल एवरी ईयर यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी यू टू चेंज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देर इज लिटिल गाइडेंस अवेलेबल और गाइडेंस अवेलेबल भी है तो हर कोई उसको यूज नहीं कर पाता है सो इफ यू आर स्टक यू माइट फील दैट यू डोंट हैव अ वे आउट लैक ऑफ कंसिस्टेंसी स्पेशली फॉर वर्किंग एक्सपीरियंस नाउ दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज जो मैंने देखा है पर्सनली Amongst majority of my students, हम लोग कोर्स दे देते हैं वो लोग गाइडेंस प्रोग्राम ले लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू रिमेन कंसिस्टेंट इवन इफ यू गिव दम अ कॉल एंड टेल दैम प्लीज पढ़िए ये करिए ये करिए दे आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज दे आर वर्किंग सो दे हार्डली फाइन टाइम कभी क्लोजिंग आ गया सो दे हैव मो प्रेशर एट ऑफिस सो दे हैव टू स्टे बैक टिल नाइन ओ क्लॉक टेन ओ क्लॉक इवन द एंटायर नाइट इन दैट सीनारियोज दे दे लूज देयर कंसिस्टेंसी therefore in those scenarios and for those kind of students paid courses or guidance programs become helpful kyunki wahan pe hum push kar pate hain student ko 
कि आप बस इतना ही कर लीजिए बट प्लीज जस्ट डू दिस टुडे वन वे दैट आई हैव मेड श्योर दैट आई एम मेकिंग माई स्टूडेंट कंसिस्टेंट इज थ्रू द लाइव कोर्स अभी सारा पढ़ाने का तरीका हैज शिफ्टेड फ्रॉम रिकॉर्डेड सेशन टू लाइव क्लासेस विच आर रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली सो इफ यू मिस आउट ऑन एनी थिंग यू कैन वॉच इट लेटर बट लाइव का एडवांटेज क्या होता है कि आपको एक कंसिस्टेंसी मिल जाती है कि आज मुझे रात को बस आठ से दस सर के साथ बैठना है इफ नथिंग एल्स वर्क आउट दिस इज द मिनिमम दैट आई हैव टू डू एंड दैट हेल्प यू स्टे इन द जोन ऑफ स्टडीज नेक्स्ट मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ स्टडी इज नीड टू स्टडी टॉपिक वाइज नॉट बुक वाइज नॉट दिस इज समथिंग दैट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ अस डू नॉट नो और डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है ये मैं बहुत बार YouTube पे बता चुका हूँ बट फिर भी क्लियर नहीं होता है क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है बिकॉज यू नेवर स्टडी टॉपिक वाइज फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नाइनटीन नाइनटी वन दिस इज द टॉपिक दिस इज नॉट अ बुक राइट नाउ दिस टॉपिक कम्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम स्पेशली आर बी एस ए बी नाबार्ड और यू पी एस सी यू शुड बी लुकिंग एट दिस टॉपिक सेपरेटली एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ अ बुक मतलब आपने टॉपिक उठाया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 आपने पहले श्रीराम की इंडियन इकोनॉमी की बुक से कवर किया वहां पे आपको समझ आ गया बट देन यू वांट टू बी कंफर्म कि आपने सब कुछ इस टॉपिक के अंदर कवर कर लिया है सो यू मूव टू अनदर बुक रेफर टू अनदर बुक फॉर कंफर्मेशन लेट्स से यू मूव टू रमेश सिंह यू फाइंड वन स्मॉल सब टॉपिक विच वॉज नॉट कवर्ड इन श्री यू मूव टू अनदर बुक विच इज द फाइनल बुक लेट से उमा कपिला और लेट से नितिन सिंघानिया वहां पे भी आपको वन सब टॉपिक यू फाउंड विच वॉज नॉट अवेलेबल इन बोथ दी प्रीवियस बुक्स सो टॉपिक वाइज यू कवर्ड दिस टॉपिक इन डिटेल थ्रू दीज थ्री बुक्स ऑन दी अदर हैंड वेन यू गो बुक वाइज देन वॉट यू डू इज यू कवर दर श्री राम इंडियन इकोनॉमी विदाउट लुकिंग एट एनी अदर बुक एंड थ्रू दैट इफ यू डू दैट यू लीव आउट अ लॉर्ड ऑफ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स विच यू वुड हैव कवर्ड अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते तो Now there is this need to study topic wise, which is normally more difficult when you are studying by yourself. क्योंकि आपको बहुत सारी books खुद refer करनी पड़ेगी. When I am providing you guidance, then automatically I am going through these three books, four books, and I am creating content for you, जो कि आपको पढ़ना है. You are automatically covering multiple books. तो ये हो गए हमारे advantages and disadvantages of self study. Let's come to the advantages and disadvantages of a paid course or a guidance program. सबसे पहले advantages पढ़ लें. Number one, structuring. Now the one of the major, uh, I would say major objective or major purpose of providing you guidance is to structure it for you. Because अगर आप अपने दिमाग में और सामने structure नहीं कर पाओगे किसी भी चीज को, then there is no way that you can visualize it, understand it. Relate to it, read it, and remember it. आप ये नहीं कर सकते If I tell you that this is a mug, and if you cannot visualize a mug like this, when I say a mug, then you think of something like this. And then if I tell you let's put some water in the mug, then there's no way that you can visualize कि मैं इसके अंदर कैसे पानी डालूंगा This is a notebook. This is a mug for you, but it's actually a notebook. So the same thing happens when you're preparing for government examination. Structuring becomes a problem. Visualization becomes a problem because you've never studied these things in such detail before. This is where I come in. हम आपको guidance में structuring करने की कोशिश करते हैं चीजें so that you can visualize them, remember them, recall them better. Guidance जो आपको मिलती है guidance program इसलिए नाम होता है that is not available otherwise और available भी है तो कम है so that is an advantage smart work plus hard work now this is something that i regularly focus upon ki khali hard work se kaam nahi chalega you have to simultaneously work smart as well if you don't work smart then you will get stuck aap khali kaam karte rahoge mehnat karte rahoge but if you are not able to understand ki aap galti kya kar rahe ho how can you be better than others you will you are bound to get stuck कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया था थ्रू द लाइव क्लासेस द ऑब्जेक्टिव सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू कंसिस्टेंट अगर मैं आपको रेगुलरली नहीं पढ़ाऊंगा नो मैटर हाउ डिसिप्लिन यू आर यू विल लूज आउट ऑन कंसिस्टेंसी स्पेशली इफ यू आर अ वर्किंग एस्पेक्ट 
नहीं हो पाता है वो दैट्स द रियलिटी नोट्स प्लस क्लासेस तो यू डोंट हैव टू मेक योर ओन नोट्स इफ यू लैक इफ यू शॉर्ट ऑन टाइम दिस इज व्हाट हेल्प्स इफ यू हैव इनफ टाइम देन ऑफ कोर्स इट्स बेटर एंड इट्स बिकॉज आपके खुद के नोट्स ज्यादा पर्सनलाइज होते हैं दे हेल्प यू रिकॉल एंड रिमेंबर थिंग्स मोर तो फ्रेशर्स के लिए स्पेशली इंजीनियर्स हु डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन इकोनॉमी और फाइनेंस और मैनेजमेंट नोट्स आर स्पेशली वेरी हेल्पफुल एंड क्लासेस सिंप्लीफाई दोज थिंग्स फॉर यू फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एन इंजीनियर एंड ही आस्क मी समथिंग फ्रॉम फिजिक्स मुझे कुछ नहीं पता होगा उसके बारे में आई विल बी कंप्लीटली क्लूलेस एंड इफ आई पिकअप अ बुक एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट देर आर वेरी हाई चांसेस कि मुझे समझ भी नहीं आएगा स्पेशली इफ इज अ लिटिल टिपिकल और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फिजिक्स बेसिक फिजिक्स भी होगी तो भी नहीं समझ आएगी वाई बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स ऑफ साइंस आई एम नेवर जेर इन माई लाइफ आफ्टर टेंथ तो मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ उस चीज को माई ब्रेन हैज बीन रीवाइर्ड इन सच अ वे दैट आई एम अनएबल टू विजुअलाइज एनीथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स और केमिस्ट्री नाउ दैट इज समथिंग दैट हैपन्स विद लॉर्ड ऑफ इंजीनियर्स हेयर आई गेट टू फेस दैट वेन आई टीच दम लाइफ स्टडी टॉपिक वाइज जो मैंने आपको बताया था दिस इज वन एडवांटेज दैट यू गेट बिकॉज माई फोकस वेन आई एम टीचिंग इज टू टीच एवरी थिंग इन डिटेल एंड पिक अप एवरी टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल बुक्स I never study topic book wise. I never teach book wise. We always teach topic wise, and this is one major thing that you have to change in your preparation style when you're preparing for government examinations, especially RBI, SEBI, and UPSC, because these are difficult level examinations. आप यहाँ पर book wise पढ़ के नहीं निकाल सकते. Let's come to the disadvantages of a guidance program. Number one, cost of money. Now this is one major disadvantage, especially for students who cannot uh, afford this kind of cost. यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूँगा. A lot of students compare these exams with banking exams. तो उनको लगता है जो cost है वो बहुत ज़्यादा है. But I would not say so. Why? Because I know the amount of effort we make in order to teach you. Competitive exams जैसे banking है उसमें बस quant reasoning English GA होता है. यहाँ पर You are studying current affairs of UPSC level, which is very very exhaustive. Up RBI website ko regularly cover kar rahe hain, which is very exhaustive, which requires a high level of specialization. You are covering topics like Indian economy, jo ki aapko banking mein nahi padate, UPSC mein padate hain, and I teach you that of UPSC level. You are studying topics like finance and management, which in themselves are separate. सब्जेक्ट्स फॉर पी उसको हम लोग कवर कर रहे हैं दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ वन एंटायर जनरल स्टडीज ऑफ यूपीएससी तो यूपीएससी अगर 100 है तो आरबीआई और सेबी एग्जामिनेशन 40 50 पर लाइक करते हैं इफ देर इज अ स्कोर गिवन टू दीज एग्जाम्स सो डिफिकल्टी लेवल इज नॉट एज हाई एज यूपीएससी बट जितना हम पढ़ा रहे हैं इट्स नॉन कंपेरेबल विद बैंकिंग इसीलिए कॉस्टिंग हमें पता है कि बहुत ज्यादा कम है बट यस इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट देन इट्स मोर फॉर यू सो दैट्स अ डिसएडवांटेज डेप्थ एज पर अस एंड नॉट यू नाउ दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको फ्लेक्सिबिलिटी जिनको अपने हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता है हु डोंट लाइक टू बी गाइडेड कि मुझे बताएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है सो यू कैन डिसाइड योर ओन डेप्थ इफ यू स्टार्टिंग बाई योर सेल्फ बट इफ यू स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू मी then i decide the depth up to which you have to go and that becomes a problem for some students follow our plan of action now this is a major problem for a lot of students they have a habit and a belief ki main apna plan banaunga usko apne hisab se follow karunga for example right now i am teaching esi and management bahut sare students call karke bolte hain sir finance padha dijiye i tell them i have created a plan for the entire year when i'm going to cover esi and management first As soon as ESI is completed, then I move to finance, and they don't like it because they want the flexibility to move according to their own plan. उनको अपना एक स्ट्रक्चर बनाना है. I tell them, for me, consistency is more important. Teaching you live is more important. Making sure that you understand everything that I teach is more important. इसलिए मैंने कब ना प्लान बनाया है, and you have to stick with that if you want to clear the exam. So if you feel that you don't want that, that is a disadvantage for you. so these are the major advantages pros and cons of a guidance program versus self study you can now make a more rational more 
organized, more structured, a more a better decision as to whether you need or you want to go for self study or you want to go for go with some guidance program. In any case, paid course is not a necessity, but there are advantages and disadvantages of both the sides. आपके लिए क्या ज्यादा important है You are the best judge of that. I hope the session was useful. If you have any feedback, any comment, anything you want to say, anything you want to ask from me, you can mention it in the comment section below. I'll see you very, very soon. All the best, guys. Take care. Bye bye. Jai Hind.